లాక్డౌన్ అనేది మనిషి స్కెడ్యూల్ మీద తాను ఇప్పుడు దాకా ఉంటున్న ఒక రొటీన్ మీద చాలా బలమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది అలాంటి ఒక ఎఫెక్ట్ నా మీద కూడా చూపించింది నేను చేసే పని అంతా ఇంట్లో ఉండి చేసేది సో లాక్డౌన్ నన్ను పెద్దగా ఏం ఎఫెక్ట్ చేయొద్దులే అని అనుకున్నాను కానీ లాక్డౌన్ నా రొటీన్ను కూడా దెబ్బతీసింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అందరూ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల చాలా ఫ్రెండ్ గ్రూప్స్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ యాక్టివ్ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్ చేయడం వీడియో కాల్స్ చేయడం కొత్త కొత్త గేమ్స్ ఆడటం అందరితో మాట్లాడటం ఇలాంటివి ఎక్కువగా స్టార్ట్ అయిపోయాయి నెట్ఫ్లిక్స్లో నువ్వేం చూసావు ప్రైమ్ వీడియోలో నేనేం చూశాను అండ్ ఇలాంటి వెబ్ సిరీస్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ పెరిగిపోయింది స్లో స్లోగా బ్రెయిన్లో డాబుమిన్ ఉత్పత్తి బాగా పెరిగిపోయింది అండ్ బ్రెయిన్ బాగా ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇష్టపడటం మొదలుపెట్టింది ఈ సమయంలో మేము ముందు నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్న ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లైక్ ఐడియా గీక్స్ స్టడీ గీక్స్ వీటి ప్లానింగ్ డిలే అయిపోయింది సో ఒక టైంకి పరిస్థితి అర్థమైంది మళ్ళీ సిచ్యువేషన్ని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయాలని ఆలోచించి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మాకు లైఫ్లో టైం మేనేజ్మెంట్ నేర్పిన కొన్ని పుస్తకాలని మళ్ళీ చూసాం దాంట్లో మొదటిది ది ఫైవ్ ఐఎమ్ క్లబ్ లైఫ్లో ఏమైనా చేయాలనుకునే వారికి చాలా టైం కావాలి అందరికీ అదే సేమ్ టైం ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది చాలా ముఖ్యం చాలామంది మిడ్ నైట్స్ పనిచేస్తారు మార్నింగ్స్ నిద్రపోతారు అలాగే కొంతమంది ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఎర్లీగా నిద్రపోతారు ఎవరి ప్రిఫరెన్స్ వారిది బట్ నాకు బాగా పనికి వచ్చిన టైమింగ్ మాత్రం మార్నింగ్ అండ్ మార్నింగ్ లేచి ఏం చేయాలనే ఆలోచనకి క్లారిటీ ఇచ్చిన రూల్ ద ఫైవ్ ఎయిమ్ క్లబ్లోని ట్వంటీ 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 రూల్ రాబిన్ శర్మ ఐడియా ఏమిటంటే మార్నింగ్ లేచాక మొదటి ఇరవై నిమిషాలు మూవ్ అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్కి యూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇరవై నిమిషాలు రిఫ్లెక్ట్ అంటే మెడిటేషన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే చివరి ఇరవై నిమిషాలు గ్రో అంటే మీ గ్రోత్కి ఉపయోగపడే పుస్తకాలు చదవటం లేకపోతే ఏదైనా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చూసుకోవాలి ఈ ఐడియా నేను తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఇదే ఆర్డర్లో కాదు నేను మార్నింగ్ లేచి ముందు మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ రిఫ్లెక్ట్కి టైం ఇస్తాను ఇన్వాల్వ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆల్రెడీ అఫర్మేషన్స్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకునే ఉంటారు ఈ అఫర్మేషన్స్ని ఈ మొదటి ఇరవై నిమిషాలు వింటూ మెడిటేట్ చేస్తాను అలాగే అఫర్మేషన్స్ని కూడా కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ వీక్ మొత్తం వినడానికి ట్రై చేస్తాను దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన గోల్ మీద క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా మన మైండ్ మనం చేసే పనులకి రెడీగా ఉంటుంది మీలో ఎవరైనా ఈ అఫర్మేషన్స్ ఏమిటి ఎలా ఉంటాయి అని అనుకుంటే ఇన్వాల్వ్ కోర్సెస్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో మొదటి ఇరవై నిమిషాలు ఇన్నర్ సెల్ఫ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేశాక నెక్స్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ నేను రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ రైటింగ్ ఫస్ట్ డే ప్లాన్తో మొదలవుతుంది అసలు ఏం చేయాలి ఒక డేని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి ఈ వీడియో సెకండ్ హాఫ్లో మళ్ళీ మాట్లాడతాను మన డేని మొత్తం స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటాయి అంటే ఈరోజు మనం ఏమేం పనులు చేయాలనే ప్లానింగ్కి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నేనేమైనా బుక్ చదవాలా లేకపోతే ఏదైనా కొత్త ఐడియా మీద ఆలోచించాలా అనే వర్క్ని స్టార్ట్ చేస్తాను ముఖ్యంగా నాకు రైటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం రైటింగ్ అనేది మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఐడియాస్ని బయటకు తీస్తుంది మీరు చెప్పాలనుకుంటున్న పాయింట్ని ఇంకా క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది ఇలా సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ట్వంటీ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఐ విల్ గో ఫర్ ఎ వాక్ ఇక్కడ వాక్ నేను ఓన్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రమే చేయను వన్ అవర్ స్ట్రెచ్లో చేస్తాను అంటే ప్రస్తుతం గ్రౌండ్లో కాకుండా మా అపార్ట్మెంట్ టెర్రస్ పైన చేస్తాను ఈ వాక్ చేస్తూ మ్యాక్సిమం సాంగ్స్ వింటాను ఇలా సాంగ్స్ వినడం వల్ల మన బ్రెయిన్ ఇప్పుడు దాకా ఆలోచించిన థాట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ రాబిన్ శర్మ ద ఫైవ్ ఏఎం క్లబ్లో ఉన్న ట్వంటీ 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 రూల్ని నాకు తగ్గట్టుగా కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుని నా మార్నింగ్ రొటీన్ని ఇలా ఫాలో అవుతాను ఇక నెక్స్ట్ బాత్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసి డే ప్లాన్ని బయటకు తీస్తాను ఆల్రెడీ మా అన్నయ్యకి కూడా ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది సో మా మధ్య కొంచెం సేపు డిస్కషన్ ఉంటుంది ఇన్ఫో గీక్స్ ఫిల్మీ గీక్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసిన ఐడియా గీక్స్ అండ్ స్టడీ గీక్స్ గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది వీటికి సంబంధించి ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలా ఒకేబులరీ గురువుకి సంబంధించిన పనులు ఏమైనా ఉన్నాయా వీటన్నిటికి సంబంధించిన పనులన్నీ కూడా పొద్దున పది నుంచి పన్నెండింటి లోపల కంప్లీట్ చేసేస్తాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే ప్లాన్ సో మీకు ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఒక డేని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చెప్తాను అని సో ఒక డేని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి మాకు బాగా ఉపయోగపడిన పుస్తకం ట్వెల్వ్ వీక్ ఇయర్ ఈ పుస్తకం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ వీక్స్ని ఒక ఇయర్ అనుకుని పని చేయాలి అప్పుడు మీలోని ప్రొడక
ఈ పుస్తకంలో రచయిత మనకి మూడు ఐడియాస్ ఇస్తారు మొదటి ఐడియా హ్యావ్ గోల్స్ ట్వెల్వ్ వీక్స్లో మీరు సాధించాలనుకుంటున్న గోల్స్ ఏమిటి ఆ గోల్స్ని ముందు రాసుకోండి మరీ ఎక్కువ గోల్స్ వద్దు స్మార్ట్గా ఆలోచించండి అంటే స్పెసిఫిక్గా మెజరబుల్గా అచీవబుల్గా రిలవెంట్గా టైం బేస్డ్గా ఉండే గోల్స్ని జస్ట్ ఒక త్రీ లేదా ఫోర్ గోల్స్ని రాసుకోండి ఇప్పుడు ఈ గోల్స్లో ప్రతి గోల్కి సంబంధించిన ఒక వీక్లీ యాక్షన్ ప్లాన్ని రెడీ చేసుకోండి దీంట్లో ట్వెల్వ్ వీక్స్కి గాను మీరు ఏం చేస్తారు వీక్ వన్లో ఏం చేస్తారు వీక్ టూలో ఏం చేస్తారు ఇదంతా క్లియర్గా రాసుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డైలీ ప్లాన్ వీక్ వన్లో సెవెన్ డేస్ ఉంటాయి ఒక వీక్లో ఏం చేయాలి ఏం కంప్లీట్ చేయాలి ఆల్రెడీ యాక్షన్ ప్లాన్లో మనం రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ వీక్ వన్లో డే వన్ ఏం చేయాలి డే టూ ఏం చేయాలి ఇలా ఫుల్ క్లారిటీగా రాసుకోవాలి సో నేను మార్నింగ్ రొటీన్లో రైటింగ్లో రాసుకున్న డే ప్లానర్ ఇదే ఇది నార్మల్గా కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ మనం కనుక ట్రై చేసామంటే ప్రాసెస్ ఈజీ అయిపోతుంది అలాగే నేను యూజ్ చేసే ప్లానర్ మీకు కూడా కావాలి అంటే అది ఫ్రీగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను సో ఇలాగా డే మొత్తం ఏం వర్క్ చేయాలి అనే క్లారిటీతో మనం పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఇది నేను అందరూ ట్రై చేయాలని చెప్పను జాబ్స్ చేసే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈరోజు ఏం చేయాలి ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి బట్ ఎవరైతే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ అండ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు బి ప్రొడక్టివ్ ఈ ట్వెల్వ్ వీక్ ఇయర్ ప్లాన్ ట్రై చేయొచ్చు ఇది మీ లైఫ్ని ఈజీ చేసేస్తుంది ఇలా లాక్డౌన్లో మారిపోయిన నా రొటీన్ని నేను చదివిన ఈ రెండు పుస్తకాలను ఉపయోగించుకుని తిరిగి బ్యాక్ ఇన్ ట్రాక్లోకి రాగలిగాను అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడకూడదా ఎంతసేపు పని మాత్రమే చేసుకోవాలని లేదు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ వర్క్తో పాటు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళకి ఈవినింగ్ టు నైట్ మీ సమయాన్ని కేటాయించండి ఎంత కష్టపడతామో లైఫ్లో అంతే రిలాక్స్ అవ్వాలి కానీ కష్టంగా ఎక్కువ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉండకూడదు అలాగే మనం డైలీ రొటీన్ని ప్లాన్ చేయడం వేరు దాన్ని ఫాలో అవ్వడం వేరు సో నేను నా డైలీ రొటీన్ని సీరియస్గా ఫాలో అవ్వడానికి ఒక త్రీ రూల్స్ ఫాలో అవుతాను ద రూల్స్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్ రూల్ నెంబర్ వన్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ టైం మేనేజ్మెంట్ అనే కాదు ఒక పని సీరియస్గా చేయాలంటే మనకంటూ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి కొన్ని రూల్స్ బట్టి మనం పని చేయాలి రూల్స్ అనేది లేకుండా ఉంటే మన గ్రోత్ స్లో అయిపోతుంది ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది అలాగే ప్రోక్రాస్టినేషన్కి ఫిక్స్ అయిపోతాం సో ఎప్పుడైనా పోస్ట్ పోన్ చేయాలంటే గుర్తుంచుకోండి ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఒక రోజు మొత్తంలో మనకి పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఎలాన్ మస్కి మీకు ఉన్న ఒక్క కామన్ పాయింట్ ఈ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ మినిట్స్ సో మీరు ఈ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ మినిట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు ఏమైనా టైం పాస్ చేస్తుంటే గుర్తుంచుకోండి ఫోర్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఒక్కొక్క మినిట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అని ఈ ఫోర్టీన్ ఫార్టీని మీ వర్క్ ఏరియాలో పెట్టుకోండి మీకు కళ్ళ దురగుండా ఉండేలాగా ఈ నెంబర్ని పెట్టుకోండి అప్పుడు మీరు మీ టైం వేస్ట్ చేయడం తగ్గిస్తారు రూల్ నెంబర్ టూ ప్రయారిటీస్ మనం ఆల్రెడీ డైలీ గోల్స్ ఏంటో రాసుకున్నాం సో అవే మనకి మెయిన్ ప్రయారిటీ వాటిని కంప్లీట్ చేశాకే నేను రిలాక్స్ అవుతాను అనే ఆలోచన బలంగా ఉండాలి అండ్ గుర్తుంచుకోండి మనం కంప్లీట్ చేసే ఒక్కొక్క టాస్క్ మనల్ని మన గోల్ దగ్గరికి స్లో స్లోగా తీసుకువెళ్తుంది సో మీ ప్రయారిటీస్ని గుర్తించి వాటిని క్లియర్ చేయండి నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ త్రీ బీ అకౌంటబుల్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది ఎప్పుడు దేన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయాలా అనే ఆలోచన మనకే ఉంటుంది సో దీన్ని ఎదుర్కోవాలంటే మనకి ఎయిటీ ట్వంటీ ప్రిన్సిపల్ ఉంది టూ మినిట్ రూల్ ఉంది కానీ అన్నిటికన్నా నాకు బాగా ఉపయోగపడింది మాత్రం బీయింగ్ అకౌంటబుల్ నేను మా అన్నయ్య ఒక రోజు అయిపోయాక ఈరోజు ఏం చేసాం అనే కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది ఈ కాన్వర్జేషన్లో నేనేమీ చేయలేదు లేకపోతే అనుకున్న పనులు పూర్తి అవ్వలేదు ఇలాంటి మాటలు చెప్పాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం తక్కువ అవ్వకూడదు అనుకుంటే మనకి ఉన్న పనులు మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అలాగే మీరు కూడా అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్ని పెట్టుకోండి వాళ్ళతో ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఏం చేశారు అనే డిస్కషన్ ఉంచండి దీనితో మీలోని ప్రోక్రాస్టినేషన్ దూరం అయిపోతుంది సో ఇవి నేను ఫాలో అయ్యే కొన్ని రూల్స్ వీడియోస్ ఎవరికి వచ్చేసింది ఒకసారి ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకున్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం ముందుగా ద ఫైవ్ ఏఎం క్లబ్లోని ట్వంటీ 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 రూల్ పొద్దున్న లేచి మొదటి గంట మీ మూవ్మెంట్కి అంటే వాకింగ్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్కి మీ మీద మీరు రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంటే మీ మెడిటేషన్ లిజనింగ్ టు అఫర్మేషన్స్ ఇలాంటి వాటికి తర్వాత మీరు గ్రో అవ్వడానికి అంటే మీ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి సంబంధించిన మంచి బుక్స్ చదవడం మీకు నచ్చింది రాయడం ఇలాంటివి చేయాలి నెక్స్ట్ మనం టైం ప్లాన్ చేసుకుంటాక ఉపయోగపడేది ట్వెల్వ్ వీక్ ఇయర్ బుక్ ముందుగా మీ గోల్స్ ఏమిటో అవి రాసుకోండి ఆ గోల్స్ని
ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అందరికీ ఒక్క రోజులో పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు ఉంటాయి సో మనం ఏమైనా టైం వేస్ట్ చేస్తే ఆ ఫోర్టీన్ ఫార్టీలో నుంచి ఒక్కొక్క నిమిషం తగ్గిపోతుంది వేస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది మీ మైండ్లో ఉంచుకోండి రూల్ నెంబర్ టూ ప్రయారిటీస్ మీ పని మీ ముఖ్యమైన పని మీ డైలీ ప్లాన్ని కంప్లీట్ చేయడం మాత్రమే అదే మీ మెయిన్ ప్రయారిటీ రూల్ నెంబర్ త్రీ బీ అకౌంటబుల్ మీకంటూ ఒక అకౌంటబుల్ పార్ట్నర్ ఉండాలి వేరే వాళ్ళకి అకౌంటబుల్గా ఉండడం వల్ల మనలో ప్రోక్రియేషనేషన్ తగ్గుతుంది ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది అండ్ చూడండి మనం సరిగ్గా టైం మేనేజ్ చేసుకుని పనులు కంప్లీట్ చేసేది ఏదో బిలియనీర్ అయిపోవాలో లేకపోతే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలనో కాదు మనం నిన్నటికంటే ఈరోజు బెటర్గా ఉండాలి అని అంతే చిన్న చిన్న గోల్స్ చాలా చిన్న గోల్ వీటిని క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ని కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్